家好，欢迎来到我们的频道。在结束了 Boise 的城市生活之后，我们继续向东出发，前往爱德荷州的 Twin f a l l 途经了著名的肖肖尼瀑布，还有皮瑞尼铁桥，最后住在了农场里，享受田园生活。让我们一起看看今天的故事吧。经过几个小时的车程，我们终于到了今天的落脚地。这是我们通过 Harvest Host 找到的一家农场，他们这里可以接纳 RV 或者是房车过夜。<笑>农场的主人 Lori 正在兴致勃勃地向我介绍他农场里的动物们。他说这个羊没有上牙，所以没办法咬我。<笑> Lori 的农场有很多动物，这些羊，还有母鸡，还有牛，以及救助来的驴子，还有狗、猫等等。它跟动物们有很深厚的感情，每个动物在这里都有自己的名字<笑> Her name is Buffy. Buffy. This little one here is Jasmine, and that one over there is Shirley. That one right there is Lucy. This is Margaret. Hot lips, hula hoop. Yeah. This is Cream Sickle. <笑> so Salty is Billy's baby from last year, and then Billy has two. So our our babies from this year, they're all down there. They're the ones that were out. <clears throat> And so that's the weaning pen down there. Miss Unicorn. We put that on. We put that on her so she doesn't nurse on her mama anymore. Oh, okay.、She's, she still nurses on her mama even with it. Oh, so this one has a special special. Yes. How old is she? She is May, June, July, August, September, October, 终于在这里抓到了不同的动物，它们的毛摸起来感觉都非常不一样呢。Laura 也是很喜欢动物，所以养了很多种，而且见其生不忍见其死吧，所以只是挤羊奶、挤牛奶、捡鸡蛋等，并不宰杀它们。Laura、so、<笑> oh, no. 的家里有两只非常可爱的小猫，据他说是这两只小猫。自己从野外丢到了他们家里，选择它作为主人的。中国有句古话叫“猫来福”，希望这两只猫也能给它和它的农场带来更好的运气吧。在第二天出发之前，我们向 Lori 购买了他的羊奶、牛奶、鸡蛋，以及用羊奶做的身体乳，算作我们在这里留宿的一点回馈。Logan 和 Wayne 也很喜欢待在农场，外边有大块的空地可以让他们奔跑，只是随时有沾到牛粪的危险。光景点，<笑>有光才好看的景点
，本风好大，这像一个鲸鱼的尾巴。我也忘了这个地方叫啥。完全没有人来这儿，这就是一个草原，一个旁旁边都是农场，这边突然出现一个这种大坑，坑底下就就有水。它那个水看着很清哎。对啊，那边跟水就很绿，很清。到了一个公园，叫 Balance Rock， 就是那个，像鸡腿一样。看能放大吗？哼。里面像有个峡谷，我们走上去看看吧。我们上去看走走。哎，小小的 ，hack 一下。哎呀，这古堡门卫生的。在上面，我们走过去看看。这个地方，我觉得你不是在这儿住个三两天，真没必要来。对，顺路来一下还挺好玩的，看一看大自然的鬼斧神工。应该就是后天的，你看上面还有一些其他的石头。这挺高的，走有点累，有点喘。我觉得也是这儿，好像可能海拔有点高。这地方海拔好像三千多，但还好一千多米。感觉像我们上的那个高原，什么八千多、一万多 f e 三千、三千的高原，爬一样。海拔三千米，这儿可能就海拔一千多米。可能就是陡，跨度太大了，走着很累。在准备跳伞，看不到跳伞。这座桥叫皮瑞尼铁桥，位于 Snake River 上方。这座桥宽一千五百英尺，高四百八十六英尺。这座桥在一九二七年通车，并在很长的一段时间里都是世界上最高的桥梁。同时，皮瑞尼铁桥还是世界上低空跳伞的著名场地之一。在这里，每天都能看到很多热爱冒险的人们来体验极限跳伞。跳嗯、他们可能要直接准备去跳了，我去拿相机好了。
。看完跳伞稍作休整后，我们就继续出发，前往美国西部最大的瀑布——肖肖尼瀑布。干涸了的小小内裤，呵呵。这瀑布比最好看的应该就是这高，黄树。真的一点流水都没有。黄树，可以看俩秋叶。好吧，这个大草坪不错呢，让狗子跑的话。为什么老戴着我的帽子？肖肖尼瀑布。是美国西部最大的瀑布，也在世界上十大最令人惊叹的瀑布里排名第六位，有着“西部尼亚加拉大瀑布”的美誉。但是呢，建议大家整个冬天还是不要来的好，整个冬冬季都是它的枯水期，就像我们现在看到的一样，一点水都没有。你们可以看看干涸的岩石表面，脑补一下大瀑布的样子。我还是放张图给大家看看吧。有很多绑头发的发圈儿，许愿，他们觉得这么漂亮就能许愿。然后在前面那里。这啥玩意儿？嘿，嗨。这期视频到这里就结束啦。如果你喜欢我们的视频，记得点赞、收藏、关注。下期我们会前往一个十分小众的国家保护区，名叫月球环形山国家保护区。全部干掉了。让我们下期视频再见吧。